ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాష్ట్రంలో ప్రజలను పరామర్శించడానికి రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవటానికి రాకుండా హైదరాబాదులో అరవై ఐదు రోజుల నుండి ఇంకా ఎలా తప్పించుకోవాలా అని చెప్పి మార్గాలు అన్వేషిస్తున్నాడు అని అంటే ఇటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు దేశంలో కాదు కదా ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండడు తనకు నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలా అన్నటువంటి భావన కలిగినప్పుడు ఎప్పుడో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి కోరేవాడు అనుమతి కూడా కోరకుండా తనకు తాను బురద చల్లుతూ హైదరాబాదులో అరవై ఐదు రోజులు కూర్చొని ఇప్పుడు కూడా ఎలా తప్పించుకోవాలా అని చెప్పి అన్వేషిస్తున్నాడు ఇటువంటి వ్యక్తి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండడం చాలా దురదృష్టకరం విశాఖపట్నంలో మే ఏడున దురదృష్టకర సంఘటన అనేటువంటి జరిగింది పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ అనేటువంటి జరిగిన వెంటనే ఈ రాష్ట్రం స్పందించినటువంటి తీరు ముఖ్యమంత్రి వరులు దానిపైన వివరించినటువంటి తీరు రాష్ట్రంలోనే కాదు కదా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రశంసలు వచ్చాయి ఆ గ్యాస్ లీకేజ్లో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులను ఎలా పరిష్కరించడంతో పాటు అక్కడ ప్రజలకు మనోధైర్యం కల్పించే విషయంలో కానీ అక్కడ నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టడం విషయంలో కానీ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చేటువంటి విషయంలో కానీ ఒక చరిత్ర అనేటువంటిది అనుకోవచ్చు అంత బాగా చేస్తే మూడు వారాలు జూమ్ యాప్ ద్వారా బురద చల్లే కార్యక్రమాలు చేసి ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్తాను అక్కడ ఏదో బురద చల్లేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలా అటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ జరిగి మూడు వారాలు అయిన తర్వాత నిన్నటికి ఈరోజుటికి తేడా ఏముంది అన్నటువంటి మాట ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఆయన ఏమనాలో ఆయన విజ్ఞతకే వదిలేస్తాను గత రెండు నెలలుగా జూమ్ యాప్ అని ఒకటి పెట్టుకొని అరవై ఐదు రోజులు హైదరాబాద్లో తను మూడు వందల కోట్లతో నిర్మించుకుంటున్న ఇంద్ర భవనంలో దాదాపుగా ఒక ఆయన హోమ్ థియేటరే దాదాపుగా పన్నెండు కోట్లతో కట్టుకున్నాడు అటువంటిది చెప్తుంటారు అక్కడ కూర్చొని తను ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు జూమ్ యాప్ లేకొచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన బురదజల్లి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యక్షంగా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా కరోనా విషయంలో కానీ మిగిలిన విషయాలలో ఈ రాష్ట్రం వచ్చిన తీరు పైన ప్రశంసలు వస్తుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా కరకట్టకు చేరాడు ఇక్కడ కూడా ఒక ఇల్లీగల్ హౌస్లో ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి హుదాలోనే అధికార నిబంధనలన్నీ కూడా వ్యతిరేకించి తప్పుడు పనులు ఎవరో స్మగ్లర్ అటు పనులు చేసే విధంగా ఒక దగాకోరు చేసే పనులు విధంగా తను ఇల్లీగల్ హౌస్లో ఉంటూ మళ్ళీ అక్కడే కొనసాగుతూ అక్కడ నుంచి ఆయన బురదల కార్యక్రమాలు చేస్తాడు ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పటి నుంచి దాదాపుగా మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారి వరదల సందర్భంగా మహానాడు విషయం పైన చర్చ జరుపుతాడు ఆయన రామారావు గారికి వెన్నపోటు పొడిచి ఎగ్జాక్ట్గా సిల్వర్ జుబ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముగిసింది ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుండేది ఏంటంటే ఆ గొప్ప వ్యక్తిని వెన్నపోటు పొడిచి చంపావు ఇప్పటికైనా నువ్వు రాజకీయాలు స్వస్తి పలుకు ఆయన పుట్టినరోజు నాడు అప్పటికైనా ఎన్టీఆర్ గారి ఆత్మ శాంతి ఇస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు ఆత్మ ఘోషిస్తూ ఇప్పుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది నీ పైన పగతం కనీసం నువ్వు రాజకీయాలు విరమించుకున్నట్టు తెలిస్తే ఆయన ఆత్మ శాంతి ఇస్తుంది అని చెప్పి అందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఈ గవర్నమెంట్లో అద్భుతమైనటువంటి పాలనతో ప్రజలకు ఏమి చేయాలి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పబ్లిసిటీకి ఇంపార్టెన్స్ కాకుండా ఏ రకమైనటువంటి పాలన అందించాలి ప్రజలకు ఎలా రక్షణగా ఉండాలి అని చెప్పి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాలన అందిస్తూ మరొక పక్క కష్టాలలో ఉన్నా కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ చెప్పినేటివి కాకుండా చెప్పనేటివి కూడా చేసుకుంటూ పోతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి డైవర్ట్ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి రంగం కూడా బ్రహ్మాండంగా జనరంజకంగా పాలన కొనసాగుతుంది ఎందుకనంటే వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవస్థల్ని సర్వనాశనం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నిటి సరిదిద్దుతూ అవినీతి అనేటువంటిది లేకుండా పార్టీలు కులాలు మతాలు అనేది లేకుండా అందరికీ సమన్యాయం చేస్తూ కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈయన చేపట్టబ రాబో రోజుల్లో ఈయన చేపట్టేటువంటి ఈ మహనాడు ఒక డ్రామా వెన్నపోటు పొడిచిన వాడే ఆయన పుట్టినరోజు నాడు మహనాడు జరపడం ఏంటండి విడ్డూరం కాకపోతే 
ఇటువంటి వ్యక్తిని ఆంధ్ర ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా తను ఆదరించరు పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్స్ అనేటువంటి మూడు వారాల తర్వాత తను రోడ్డు మార్గాన కరకట్టకు చేరుకున్నాడు దొంగ ఇల్లీగల్ హౌస్కి మరి అదే వ్యక్తి ఎందుకు వైజాగ్ పోలేకపోయినాడు అక్కడ ఏదో విమానాశ్రయంలో వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తే పని పాట లేని అచ్చంనాయుడు లాంటి వాళ్ళు విమానాశ్రయాలు నేను వస్తాంటే క్లోజ్ చేయించినటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా దేశ సరిహద్దు మూసేయలేదని చెప్పలేదు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన కరకట్ట కూడా చేరిపోయినాడు అది కూడా చెప్పిండే వాళ్ళు ఆ కరకట్టకు చేరకపోయింటే దేశ సరిహద్దులు మూస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు కోసం అని చెప్పి సిగ్గుండాలి నీకు ఎవరండి భయపడతారు నువ్వు ఎటువంటి వాక్ ప్రజలకందరికీ తెలుసు కదా నీ నిజ నిజాయితీ ఏందో నీ చిత్తశుద్ధి ఏందో నువ్వు ఎటువంటి వాడో అన్నీ కూడా తెలుసు ఈ వ్యక్తి వస్తుంటే ఎయిర్పోర్ట్ క్లోజ్ చేస్తారట ఈయన వీళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఈయన వైజాగ్లో అడుగు పెడితే భూకంపం వస్తుందని ఏది భూకంపం వచ్చేది నీలాంటి వ్యక్తి ఆ ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ భస్వం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి అవతల పార్టీ వాళ్ళల్లో వణుకు పుట్టేది కాదు మీ వాళ్ళు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మీరు సర్వనాశనం అయ్యేది కాకుండా ఆ ప్రాంతానికి సర్వనాశనం అయ్యేటువంటి గుణం కలిగినటువంటి వాళ్ళు జరిగిన సంఘటనలు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి